上古埃及将王登场。呃，不是你哪位啊？将王博士不是长这样吗？大家好，我是萌新超人，超人现在玩到的是 Edit 版本《上古埃及》的第十五关。今天咱们的主角埃及将王玩起了 cosplay， 他居然戴上了南瓜头，假装自己是南瓜将王。但是植物们可不会惯着你，你会召唤僵尸，我会丢火爆辣椒。将王反手一颗炮弹打掉了我的豌豆射手，顺便踩扁了几个骆驼僵尸。谢谢你了哈！就算你这个将王再怎么会变装，你不还是埃及将王吗？你依旧是个四角将王。不过说实话，你是真能召唤呐、啊！这么多骆驼僵尸，这召唤僵尸的速度堪比复印机复印呐、啊！但是卷心菜投手就开心了，你有多少僵尸，不就丢多少卷心菜？火炬树桩开启大招，变成蓝火。豌豆射手的一梭子豌豆子弹全部变成蓝火豌豆，光是想一想就觉得很厉害。卷心菜投手再次开启大招，哎，江王博士，你不是很能召唤吗？蔡问再来一个大招，直接贴脸输出，连着埃及江王一起打，继续把能量豆喂给火炬树桩，出现了出现了，大量的蓝火豌豆，太爽了，这火力瞬间就不一样了呀！埃及江王大呼 ，Oh no， 怎么会这样？他被打掉了一颗血。蔡问说，我和坚果是好兄弟。啃在你坚果身上，痛在我蔡问心中。由于植物们太给力了，石碑藤只能在传送带上休息。江王博士说：“给你个礼物，跑得巨快的探险家僵尸，对付这种僵尸，超人绝对不吝啬能量豆。”豌豆射手直接用大招问候，甚至江王博士都没有享受这种待遇。哎呦，埃及巨人僵尸出现了，然后就变成了灰。这莫非就是传说中的埃及巨人变灰会挥发，给红火豌豆升升级，变成蓝火。嗯，这样才好看。江王博士召唤了一个什么带血条的太阳神僵尸，还挺难打的。又来一只，直接用火爆辣椒试试，还是火爆辣椒伤害高。等下要是出来一个带血条又会加速的探险家僵尸，我该怎么打啊？希望超人的乌鸦嘴不要预言成功啊！就目前江王博士召唤的僵尸来看，并不能对我的植物造成太大的威胁。关键就看他最后一次锁血，完了之后会有什么样的表现了。来呀来呀，还有什么后招让超人大开眼界？又是探险家僵尸，有没有一点新意啊？太失望了！我的植物火力这么猛，你不会以为光靠探险家僵尸就可以破阵吧？又是骆驼僵尸和太阳神僵尸这些，行吧，你给不了我什么惊喜，我就把你消灭掉吧。植物们呐、啊，听超人的命令，火力全开，争取一套技能把将王带走，看你能扛住多少吧！蓝火豌豆还能坚持多久？火爆辣椒一出，埃及巨人僵尸也只能乖乖倒下。不过江王的血量还有这么多啊！等等，他召唤了什么？万圣节的僵尸啊！哎，有意思了，有一点不一样了。超人得打起十二分的精神了。我感觉上古埃及的江王准备做最后的反扑了。不过万圣节的僵尸也就是换皮僵尸，你不会以为这样就可以获胜吧？耶，他召唤了他自己，这也行的吗？你还会分身术啊？等等，这些个南瓜头不好。是南瓜骑士僵尸啊！万圣节的大 boss， 完了完了，第四路和第五路有点危险了。南瓜骑士僵尸可以一直复活啊，这个怎么打？还有这些飘来飘去的幽灵南瓜，它可以直接把我的植物给炸掉。不行了，扛不住啊！江王博士倒下了，终究是你先撑不住了。哎，江王都倒下了，你们这些南瓜可以消停了吧